ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லிங்க் கியூ குவாரி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஷீஷா ஆப்பில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்று கூட நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு முதலாவது தான் நான் என்ன செய்கிறேன்டா அதை டெமோ பண்ணி பார்க்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு டிசைன் ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லேபிள் ஒன்று எடுக்கேன் ஸோ அந்த லேபிளில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு கோர்ஸ் என்று கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்ததும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லேபிள் ஒன் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை எனக்கு தேவையான மாதிரி சைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நான் நேம்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக கோர்ஸ் பாக்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இந்த பட்டனில் ஃபைண்ட்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட்டை மாற்றிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்கிறேன் இதில் நேம்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபைன்ஸ் பீட்டின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ பாருங்கள் இங்கே நாம் ஒரு கோர்ஸ் என்ற ஒரு லேபிள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டன் ஸோ இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கும் பட்டன்ஸுக்கும் வந்துக்கிட்டு நம்ம நேமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே நம்ம கொஞ்சம் பிள்ளையாக மாற்றிட்டோம் டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஃபைண்ட்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நேமில் வந்துட்டு ஃபைன் பீட்டின்னு கொடுக்க ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா லிஸ்ட் பாக்ஸ் கொண்டு வரேன் ஓகே ஸோ இங்கே லிஸ்ட் பாக்ஸ் கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸுக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் மை கோ மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போயிட்டு லிஸ்ட் பாக்ஸில் மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தாச்சு இதுதான் அதில் நேமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் இந்த நமக்கு இருக்கே இந்த மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ எனக்கு அந்த டேட்டா எதுவுமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆக இல்லை நாங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கிற இந்த மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்னு சொல்கிற டெக்ஸ்ட் இங்கே டிஸ்பிளே ஆக இல்லை ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்யப்படா இந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த லிங்க் கியூ குவாரி வந்துக்கிட்டு நமக்கு எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்னு சொன்னால் ஸோ எப்படி நீங்கள் டேட்டா பேஸில் ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் எடுக்கும்போது வந்துக்கிட்டு குவாரி எழுதுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கும்போது ஸோ அதை எடுக்கிறதுக்குரிய வீதான் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வே பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் வருதுங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நான் முதலாவது தான் என்ன செய்கிறேன்டா ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லிஸ்ட் அண்டு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ஸோ லிஸ்ட்டுக்குரிய டைப்பை நம்ம கொடுத்துக்குவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கிற டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்குரிய நேம் கொடுக்கணும் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லி கொடுக்கணும் சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் ஈக்குவல் நியூ இந்த லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்குரிய வேலுஸை நான் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் கொடுத்துக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கோர்ஸுக்குரிய இப்போ டிகிரிக்குரிய கோர்ஸும் அதே மாதிரி ஹெச்என்டிக்குரிய கோர்ஸுக்குரிய சப்ஜெக்டையும் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்குவோம் சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ஜினியரிங் இதை ஹெச்என்டி குரியதுன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் கமா அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஹெச்என்டி குரியதுன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஹெச்என்டி குரியது அதே மாதிரி கமா பண்ணிவிட்டு இப்போ டிகிரிக்குரிய ரெண்டு சப்ஜெக்ட் சும்மா இது நம்ம டம்மியாக கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் இது வந்துட்டு டிகிரிக்குரியது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு சப்ஜெக்டே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மேனேஜ்மெண்ட் இது டிகிரி கூடியது ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டுக்குரிய டேட்டா டைப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங்கை நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அந்த லிஸ்ட்லேங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டுக்குரிய நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் கேள்வி பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே நான் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரெண்டான நேம்ஸில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது 
இங்கே நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன கோர்ஸ் டைப் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணுமென்று சொன்னால் இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகணுமெண்டா நார்மலான வே ட்ரெடிஷ்னல் வேயில் நாம் என்ன செய்வோம்ங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் நார்மலான ட்ரெடிஷ்னல் வேயில் வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரிங் ரிசல்ட் ஈக்குவல் நியூ ஸ்ட்ரிங் இப்படி ஒரு என்ன செய்துக்கு வேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிப்பட்டு ஒரு ஃபோர் இச் லூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை நம்ம கொடுத்து இங்கே ஃபோர் இச் லூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இதிலிருந்து ஒவ்வொரு லூப்லேயும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் நேமாக வந்துட்டு நமக்கு இங்கே சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுக்குள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்கிறேன் இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் டபுள் ஈக்குவல் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்த அதாவது இந்த கோர்ஸுங்கிறதுக்குள்ளே கொடுத்த இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்டா ஃபோர் இச் லூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேண்டி எடுக்க வேண்டி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஒரு செலக்ட் வாரி என்று நம்ம எழுத போகிறோம் அதாவது நம்ம லிங்க் கியூவை யூஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் பட் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம எஸ்கியூல் மாதிரியே நம்ம இந்த குவாரியை எழுதிக்கலாம் அந்த லிங்க் கியூ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம இந்த டேட்டாஸ் எடுத்துக்கலாமங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதலாவது தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வாரங்கிற டேட்டா டைப்பை கொடுத்தாச்சு ஸோ மை லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இங்கே முதலாவது தான் நீங்கள் ஃப்ரம்னு சொல்லி கொடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம செலக்ட் ஃப்ரம்னு சொல்லி டேட்டா பேஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடாக தெரியாதாக்கள் டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த லிங்க் கியூ வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மெயின்டாக ஆல்மோஸ்ட் வந்துக்கிட்டு சேமான ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்கள் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்டா ஃப்ரம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கே செலக்ட் ஆகி வர டேட்டாவை வேண்டி எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் நாம் கொடுக்கலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பாருங்கள் இங்கே ஓட்டோ சஜஷனாகவே நமக்கு காட்டுது நான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம லிங்க் கியூ தான் வந்துட்டு நம்ம எழுத போகிறோம்னு சொல்லி ஸோ இங்கே கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவை நேமை நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஸோ நான் சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறத கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் கண்டினியூவாக எழுதிட்டு போகலாம் பட் நான் இங்கே ஈஸியாக இருக்கணுமாங்கிறதுக்காண்டி கீழே கீழே நான் எழுதிக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லா டேட்டாஸும் வந்துடும் பட் இங்கே நம்ம வே கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் வே ஆஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த எஸ்ஸுக்குள்ளே கென்டைன்ஸ் அதாவது இந்த எஸ் அதாவது கொண்டு வந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே இந்த நம் சர்ச் பண்ணுற இந்த டேட்டா இருக்குமென்று சொன்னால் அந்த டேட்டாவை மட்டும் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என்று சொல்கிறதுக்குரிய வே தான் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் அப்போ நம்மளோட டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் வந்துட்டு கோஸ் பாக்ஸ் ஸோ டாட் அதுக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணிக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இங்கே சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஃபில் அது இந்த கண்டிஷன்ஸில் பாஸ் ஆகி வர டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிக்கப்புறம் அப்போ எத்தனை டேட்டாவில் நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ இப்போ ஹெச்என்டியில் டைப் பண்ணால் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகும் டிகிரியை கொடுத்தா இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகும் என்று சொல்கிற மாதிரி இதுக்குள்ளே அந்த டேட்டா நமக்கு செலக்ட் ஆகி வந்துடும் ஸோ நம்ம இங்கே கன்சோல் ஆப் யூஸ் பண்ணல விண்டோஸ் ஃபோம் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம லிஸ்ட் பாக்ஸ்லேயே இதை டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லிஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கிற ஆல்ரெடி ஏதாவது டேட்டா இருந்தால் அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்குரிய கோடிங்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை அதில் இருக்கிற அதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் டாட் சாரி என்ன எக்ஸாக்டாக நேம் கொடுத்துருக்க மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எஸ் மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சாரி மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் டாட் ஐட்டம்ஸ் டாட் கிளியர் இப்போ நான் என்ன செய்துட்டேன் கிளியர் பண்ணுறதுக்குரிய கோடிங்ஸ் வந்துட்டு இங்கே எழுதிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஷார்ட்டாகவே அசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வாரில் நம்ம வேண்டி எடுக்கிறது எப்படி ஷார்ட்டாக அசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோர் இச் லூப் கொடுக்காமல் எப்படி நம்ம ஷார்ட்டாக அசைன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ மை சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்டில் ஐட்டம்
இங்கே நான் ஹெச்என்டின்னு சொல்லி கொடுத்து ஃபைன் கொடுத்துறேன் பாருங்கள் ஹெச்என்டி ரிலேட்டடான ரெண்டு டேட்டா மட்டுமே எனக்கு இங்கே செலக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி டிகிரி என்ஸ் கொடுக்க ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபைன் பண்ணுறேன் டிகிரி ரிலேட்டடான ரெண்டு சப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது அப்போது இங்கே நான் டிகிரி இப்படி கொடுக்க டிகிரி அண்டு கொடுத்து ஃபைன் பண்ணுறேன் எதுவுமே வரல என்ன காரணம் இது ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ நீங்கள் கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணிங்களாக இருந்தால் இங்கே நீங்களும் இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குற டேட்டா கேபிட்டலில் தான் இருக்கணும் அல்லது ஸ்மால் யூஸ் பண்ணிங்கண்டா ஸ்மாலில் தான் இருக்கணும் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு வே வந்துக்கிட்டு நம்ம டேட்டாஸை வந்துட்டு இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கும்போது அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு வே கண்டினியூ வீடியோஸை பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வர வீடியோஸில் இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னும் வேறு வேறு ப்ராக்டிக்கலோடு இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி இந்த லிங்க்கே ரிலேட்டடாகவும் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்